é, venho aqui no plenário do Senado com muita satisfação para é, registrar e informar é, a nossa participação em inúmeras atividades em nosso estado de Roraima é, que visam a inclusão dos povos indígenas na educação escolar indígena, que visam a inclusão das nossas crianças e adolescentes em nossas escolas públicas, que visam também um melhor, uma melhor articulação do poder público federal, estadual e municipal. Então, nós estivemos esses dias de feriado prolongado, organizados em, em diversas atividades nos municípios, e aqui eu queria registrar que no município de Alto Alegre nós tivemos a grande alegria de participar, de acompanhar a execução de um projeto de inclusão digital na comunidade indígena de Sucuba, no município de Alto Alegre. Esse projeto, senhor presidente, foi possível graças a um trabalho de articulação que fizemos junto à superintendência é, da Zona Franca de Manaus, a Suframa, em parceria com a Nokia, que é uma empresa finlandesa de telecomunicação, fabricante de aparelhos celulares, e também com a parceria da Prefeitura do Alto Alegre. Nós já, por inúmeras vezes, dissemos aqui no plenário do Senado as dificuldades imensas em que a população do nosso Estado passa para ter acesso a uma internet de qualidade. Então, foi muito gratificante ver na comunidade de Sucuba um projeto de inclusão digital, permitindo que os indígenas daquela comunidade possam ter acesso à rede de computadores. Ainda no município de Alto Alegre também, tivemos a oportunidade de participar, de acompanhar junto ao prefeito Teca, que é do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, acompanhando a construção de diversas escolas públicas em vilas e comunidades indígenas, são nove escolas que conseguimos em parceria com o prefeito e o Ministério da Educação para atender as nossas crianças da educação infantil e do ensino fundamental. Também a construção de unidades básicas de saúde para atender a população daquelas, daquelas vilas, daquelas comunidades indígenas. São postos de saúde, são UBSs que fazem parte do programa Mais Médicos, lançado há dois anos pela presidenta Dilma e que está atendendo plenamente todos os 15 municípios de Roraima. Todas as demandas encaminhadas pelas prefeituras de Roraima foram atendidas no que diz respeito ao programa Mais Médicos. A, a, a quantidade de médicos que foram disponibilizados para a capital e para o interior foi atendida plenamente. No que diz respeito ao aumento de vagas para é, o curso de medicina também, em Roraima, na nossa Universidade Federal, nós tínhamos apenas 26 vagas para o curso de medicina, hoje nós temos... 80 vagas, teve um aumento de quase 300% no número de vagas, isso representa muito para a juventude lá do nosso estado, que vai poder ter acesso ao curso de medicina é, e vai facilitar, sem dúvida nenhuma, a sua inclusão nesse curso que é tão importante, que há uma carência muito grande de médicos brasileiros para atender as comunidades do nosso estado e do nosso país como um todo. Ainda lá em Roraima, participamos com muita alegria agora no município do Amajari, na Serra do Tepequém, uma serra bonita que tem um potencial turístico muito grande, onde houve o sétimo desafio internacional de ciclismo realizado lá na Serra do Tepequém, no município do Amajari, um evento que já faz parte do calendário nacional de ciclismo e que contou com a participação de mais de 160 atletas da América do Sul. Foi um momento importante, um momento de muita alegria para a comunidade, inclusive essa prova lá em Tepequém, em Roraima, vai servir para contar pontos para a grande premiação, a grande, o grande prêmio nacional que será realizado ainda este ano. Participamos também, senhor presidente, ainda nesses, nesses dias de feriado prolongado, é, da Assembleia dos Professores Indígenas de Roraima, a OPI. Aconteceu em Caracaranã, na Reserva Indígena Raposa Serra do Sol, no município de Normandia, em Roraima. E essa organização, esta grande Assembleia Indígena, ela tem o objetivo de debater a situação da educação escolar indígena no nosso Estado. A OPI é uma das mais importantes entidades de, de, de defesa dos direitos dos índios desse país e a Assembleia Anual que ela organiza já é considerada 
um dos mais importantes, dos maiores eventos aos indígenas que é realizado no nosso país, voltado à discussão sobre a educação escolar indígena. Em cada Assembleia, senhor presidente, nós temos procurado participar para ouvir as demandas dos nossos professores indígenas, eles reafirmam a necessidade de o Brasil ter uma educação diferenciada que assegure a pluralidade étnica entre os povos indígenas. Isto porque a educação escolar indígena é uma questão que se caracteriza pela afirmação em favor da recuperação das memórias históricas, a valorização das línguas e o conhecimento dos povos indígenas. Apresentei na ocasião da Assembleia dos Professores, com mais de 2 mil professores participando lá em nosso estado, apresentei a nossa proposta, nossa minuta de projeto voltado para a criação de um sistema próprio da educação escolar indígena. Né? Estabeleço nesse projeto um ordenamento jurídico específico, diferenciado e sob a coordenação do Ministério da Educação. Esta proposta do sistema próprio da educação escolar indígena é um modelo aprovado na primeira Conferência Nacional da Educação Escolar Indígena, que foi realizada em 2009. De lá para cá não houve mais nenhum, nenhum avanço, nenhuma outra grande conferência para debater esse tema que é tão importante. Esse órgão específico teria as atribuições de reconhecer, respeitar e efetivar o direito à educação específica, intercultural, diferenciada, comunitária e de qualidade. Esse sistema próprio da educação escolar indígena poderia resolver, em parte, os problemas que hoje enfrentamos em questões que são relevantes, que estão específicas dos povos indígenas do nosso país. Senhor presidente, por fim, nessa Assembleia, nós discutimos também com os professores indígenas o Plano Nacional de Educação, aprovado nesta casa e já em vigor, devendo, pelos próximos 10 anos, de 2014 a 2024, promover a qualidade da educação brasileira. No que se refere à questão indígena, o PNE preconiza que os entes federados devem considerar na elaboração de, suas, de seus respectivos planos de educação, estratégias que considerem as necessidades específicas das populações do campo e das comunidades indígenas e quilombolas, assegurando a equidade educacional e a diversidade cultural. Portanto, senhores senadores, a OPI, Organização de Professores Indígenas de Roraima, mais uma vez oportunizou essa ampla discussão sobre as precárias condições que também se encontram as escolas indígenas em nosso Estado. São 277 escolas indígenas que precisam de reforma, de ampliação para atender a demanda das nossas crianças. Registro também que, sensibilizada com a, a situação precária das escolas indígenas, a secretária estadual de educação, Selma Molinari, representando na, na Assembleia a governadora Sueli Campos, ouviu todas as demandas, as dificuldades e fez um compromisso de incluir no plano orçamentário do Estado a recuperação dessas escolas, a capacitação e a formação desses professores indígenas. Então, nós percebemos nessa ampla discussão envolvendo professores indígenas, governo do Estado e, e nós representando aqui o Senado Federal, uma afinidade, um entendimento na busca de soluções para a melhoria dessa educação indígena, que é tão importante para a nossa população, que chega a 17% da população do nosso Estado, formada pelos nossos indígenas. Registro aqui também, senhor presidente, que no ano passado, no momento em que nós estávamos discutindo o Plano Nacional de Educação, aprovamos requerimento para a discussão específica do tema educação escolar indígena e veio para cá, para o Senado Federal, na Comissão de Educação, em uma, em uma audiência pública, o representante da OPI para trazer aqui na Comissão de Educação, no momento da elaboração do PNE, as demandas, as necessidades da educação escolar indígena. Então, a gente fica muito feliz quando vê que esse trabalho que foi feito na elaboração do PNE, na discussão do PNE, aqui no Senado Federal, a organização dos professores indígenas de Roraima, na pessoa do professor Rivanildo, teve aqui a oportunidade de mostrar os senadores e senadores da comissão e incluir, sensibilizá-los para que fosse incluído no Plano Nacional de Educação a possibilidade da criação do sistema próprio de educação escolar indígena. 
indígena para o nosso país. Isso é respeito a essas etnias, essas etnias indígenas, isso é respeito aos povos originários do nosso país. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada.